Jadi kalau kata hakim ini masih diperpasalakan Disetarakan dengan Tuhan Maka Bapak hakim-hakim <laughs> Jadi Di Tuhan pengadilan Tuhan. ini sekarang Tuhan semua Tuhan. Ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yaschin terima kasih buat teman-teman dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang dan terlebih-lebih dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan Nah teman-teman pada video kali ini saya menanggapi ocehan-ocehan dari para polemikus muslim Yang mengatakan bahwa Isa yang ada dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang ada di dalam Bible Dan mereka berkata Yesus sendiri telah mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah Orang Kristen mengabaikan hal itu katanya Dan kemudian juga mereka berkata kalau Yesus itu Tuhan kenapa dia lapar, haus dan lain sebagainya Dan juga terlebih-lebih di mana Yesus dikatakan menjadi hakim di akhir zaman Atau dia datang lagi nanti bukan untuk jadi Tuhan katanya Melainkan untuk jadi hakim dan hakim itu tidak pernah bisa jadi Tuhan Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak video mereka yang berikut ini Nabi Isa ini akan turun lagi, tapi turunnya Nabi Isa itu bukan dimanakan saya ini Tuhan, dah. Nabi Isa ini turun, dia akan sebagai pengikut Rasulullah, Nabi Muhammad. Karena ajaran Nabi Isa yang benar itu ya, Tuhannya Allah, dia adalah utusan, itu sudah jelas dalam Injil itu. Kenapa diabaikan itu? Berkali-kali, Nabi Isa, Allah, aku ini utusan, Allah, aku ini utusan. Tapi itu kan diabaikan, ya, diabaikan. Jadi, jadi teman-teman Kristen itu mengabaikan itu ayat yang langsung dikatakan oleh Nabi Isa, aku ini utusan Tuhan yang benar Allah, Allahmu, Allahku dan Allahmu kan, jelas loh. Gitu loh. Jadi saya kira di saksi Yahwa jelas loh. Benar ya ini Yahwa itu terkait uh, turunnya Nabi Isa kembali di Al uh, di Al Quran itu masih ini ya debatable ya. Hmm. Tapi kalau di hadis itu banyak hadis yang menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun lagi dan tidak ada satupun di Al-Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun sebagai Tuhan. Tidak ada. Iya, tidak ada. Paling banter itu menjadi seorang hakim. Iya, hakim. Jadi, seorang hakim. Jadi kalau kata hakim ini masih dipermasalahkan, disetarakan dengan Tuhan, maka Bapak hakim-hakim <laughs> di Tuhan, pengadilan Tuhan. ini sekarang Tuhan semua. Iya. Jadi hakim itu menyatakan yang hak dan batin. Iya. Ini hak, ini benar, ini, ini salah. Iya. Gitu. Itu seorang hakim. Iya. Paling banter itu saat hakim. Nah, itu dipermasalahkan. Ini hakim ini. Ya, jangan diserahkan hakim. Dan hakim yang adil. Ya. Bapak pengadilan. Disamakan dengan Tuhan. Iya. Ya kalau mau mengatakan Nabi Isa Tuhan. Iya. Tuhan kan maha segalanya. Nabi Isa kan enggak. Iya. Nabi Isa butuh makan. Iya. Butuh tidur istirahat. Dia tidak tahu hari kiamat. Dia juga tidak tahu apakah pohon arah itu berbuat atau tidak. Masa Tuhan dikatakan Tuhan seperti itu. Secara logika. Nah itu dia teman-teman uh, video mereka yang selalu uh, menganggap Yesus itu bukan Tuhan di dalam pandangan mereka dan mereka melihatnya dari sudut pandang mereka. Ada dua poin yang uh, harus kita bahas di sini. Yang pertama di mana Yesus mengaku dirinya sebagai utusan dan kemudian di mana Yesus datang nanti untuk menjadi hakim. Bukan untuk menjadi Tuhan Karena kalau sempat disamakan hakim dengan Tuhan Maka hakim-hakim yang ada di dunia ini pun bisa jadi Tuhan Nah teman-teman sebenarnya dari kalimat mereka Dalam membentuk suatu kalimat aja itu sudah keliru Itulah sebabnya pemahaman mereka terbalik Karena cara membuat kalimat, membentuk kalimat pun terbalik Nah Hakim-hakim itu tidak pernah jadi Tuhan Ingat itu Hakim-hakim tidak pernah jadi Tuhan Yang benar adalah Tuhan menjadi hakim Nah teman-teman sebelumnya Kita akan menanggapi tentang Yesus sebagai 
utusan di mana dia mengaku dirinya sebagai utusan. Nah, buat saudara-saudara kita yang polemikus muslim khususnya, saya mau mengatakan ketika Anda berbicara Yesus sebagai utusan, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai uh, anak, Yesus sebagai anak manusia, itu artinya Anda sedang berbicara tentang Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah, jadi jika Anda berbicara Yesus adalah hakim, Yesus adalah alfa dan omega, Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah jalan kebenaran, dan lain-lain, itu artinya Anda sedang berbicara tentang keilahiannya. Makanya jangan dari satu sudut pandang kamu melihat Alkitab itu, membaca Alkitab itu. Baca ayat-ayat yang lainnya yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak salah kalau Yesus mengaku dirinya sebagai utusan. Karena itu mengingatkan kita bahwa firman yang pada mulanya itu telah dikirim oleh Allah dalam bentuk daging, dalam wujud manusia. Nah firmannya diutus, firmannya dikirim ke dunia ini. Apa yang salah di situ? Nah itu yang perlu teman-teman polemikus muslim ingat. Kalau Yesus berbicara dia sebagai utusan, hamba, dan lain sebagainya berarti Anda sedang berbicara kapasitasnya sebagai manusia. Karena Tuhan Yesus itu dia juga seutuhnya sebagai manusia dan sepenuhnya dia adalah Allah. Kembali kita kepada Yesus sebagai hakim. Sekali lagi teman-teman saya mau ingatkan bahwa hakim-hakim tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Tetapi yang benar adalah Tuhan menjadi hakim. Bukan hakim menjadi Tuhan. Jangan dibalik. Makanya tidak tepat nanti e, pemahamannya, pandangannya terhadap Yesus sebagai hakim ketika kita mengatakan hakim itu bisa jadi Tuhan. Itu yang salah. Seolah-olah hakim-hakim yang ada di dunia ini pun bisa jadi Tuhan. Tidak demikian cara membentuk suatu kalimat itu. Melainkan yang benar adalah Allah menjadi hakim atas seluruh bumi Dan juga dalam perjanjian lama dikatakan Allah itu hakim Bahkan istri Abraham sarai saja Dia berkata kepada Abraham Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau Dan juga Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil Hakim segenap bumi Jelas di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam Yeskiel. Makanya nanti ayat-ayat yang mengatakan Allah menjadi hakim dalam perjanjian lama itu bisa kita bandingkan dengan Yesus sebagai hakim. Nah teman-teman kita coba baca di dalam Yeskiel 34 ayat 17. Di situ dikatakan, Dan hai kamu domba-dombaku, ini Allah yang berfirman kepada Yeskiel. Dia menyampaikan firman ini kepada Yeskiel. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku, aku yang dimaksud di situ adalah Allah, Elohim. Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Jelas di sini bahwa Allah menjadi hakim. Ingat ya, bukan hakim menjadi Allah. Allah yang menjadi hakim. Kok bisa Allah menjadi hakim? Kok Tuhan bisa jadi hakim? Ya bisa. Karena sumber keadilan itu ya dari Tuhan. Kalau mengandalkan penghakiman manusia itu bisa tidak adil. Nyata-nyatanya hakim di dunia ini pun masih bisa menerima suap. Dan tidak jujur dalam mengungkapkan kebenaran dalam mengambil suatu keputusan hukum. Nah, jadi ketika Allah dikatakan dalam perjanjian lama, ketika Allah jadi hakim, maka siapa Yesus? Kenapa dia dikatakan sebagai hakim? Di mana di dalam Yeskiel, hakim di sini 
yang dimana Allah menjadi hakim untuk memisahkan domba dengan kambing. Dan itu digenapi di dalam Matius 25. Mari kita lihat Matius 25 ayat 31 sampai 33. Di situ dikatakan, apabila anak manusia, siapa anak manusia yaitu Yesus. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bayangkan teman-teman ya, dia punya tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, teman-teman, kenapa domba dipisahkan dengan kambing? Nah, domba itu menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kambing itu adalah merupakan orang-orang yang durhaka yang tidak percaya kepada penebusan Kristus. Dan itu tergenapi yang ada di dalam Hizkil tadi mengenai pemisahan domba dengan kambing. Dan yang menjadi hakim di sana adalah Allah. Dan ketika Yesus menjadi anak manusia, dia tetap hakim. Walaupun di dalam perjanjian lama dikatakan Allah itu hakim, ketika dia inkarnasi jadi manusia pun dia tetap Hakim yang mengumpulkan segala bangsa di hadapannya, di mana di sana nanti akan bertekuk lutut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi, jelas di sini, teman-teman, hakim itu adalah mengambil satu keputusan, satu keputusan yang adil, di mana dialah yang memutuskan seseorang akan binasa atau tidak. Dialah yang memutuskan seseorang memperoleh hidup yang kekal atau tidak. Jelas orang yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak mendapat penghukuman lagi. Coba kita baca di dalam Roma ya. Di dalam Roma 8, coba kita baca Roma 8 ayat 1. Di situ dikatakan, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus itulah yang disebut sebagai domba dan itu ditaruh di sebelah kanan. Sebelah kanan itu berbicara tentang kehormatan. Kemuliaan, sedangkan yang sebelah kiri itu mereka hamba-hamba yang tidak setia, orang-orang yang durhaka, yang tidak percaya kepada penebusan Kristus. Nah, jadi sudah jelas, teman-teman, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, di dalam Ibrani 12 ayat 23, di sana dikatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, bayangkan teman-teman, di sini dikatakan bahwa Allah itu yang menghakimi. Allah yang menghakimi. Nah, makanya kita akan bisa perbandingkan Allah dikatakan sebagai hakim dan Yesus sebagai hakim. Jadi ada satu wewenang yang sama. Ada satu otoritas yang sama di sini. Kenapa bisa sama? Ya, karena memang Yesus itu adalah Allah yang berhak menghakimi. Dan kemudian dikatakan di dalam kisah para rasul 10, di situ dikatakan dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi jelas-jelas teman-teman, ada banyak lagi ayat yang mengatakan Yesus sebagai hakim. 
yang menghakimi segenap bumi ini, yang menghakimi seluruh bangsa. Dan Yesus sendiri sudah mengaku di dalam kitab Injil Yohanes bahwa dia adalah hakim. Dan penghakimannya itu adalah benar. Eksistensi penghakiman yang dimiliki Allah dalam perjanjian lama dengan yang dimiliki Yesus. Substansinya itu, penghakiman itu, itu sama. Ketika Allah menghakimi, Yesus juga menghakimi. Berarti Yesus itu adalah Allah. Itu bisa kita bayangkan. Dan itu sudah nyata. Yesus mengakui dirinya sebagai hakim itu sendiri. Nah yang perlu kita ingat kalau Allahnya Abraham, Allahnya Musa, dan Allahnya para nabi-nabi dalam perjanjian lama akan menjadi hakim, maka Yesus pun menjadi hakim. Nah sekali lagi saya mau menyederhanakan pemandangan kita bahwa ketika dia belum inkarnasi itu sudah menjadi hakim. Bahkan ketika dia sudah inkarnasi, bahkan dia mati bangkit dan dia akan datang kembali, dia tetap menjadi hakim atas manusia. Jadi wewenang penghakiman itu ada di tangan Kristus yang memutuskan manusia itu binasa atau tidak. Memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang yang durhaka, yang tidak percaya. Dan sudah dipastikan, dijamin oleh firman bahwa mereka yang hidup di dalam Kristus Mereka tidak mendapat penghukuman Justru Allah memberikan mereka keadilan Dengan memberikan mahkota Itu diberikan upah Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang percaya Nah jadi ini secara sederhana saya bahas teman-teman Supaya kita bisa mengerti secara uh, simpel ya Mungkin kalau bicara penghakiman Kristus itu sudah banyak ayat-ayatnya di mana Yesus itu dikatakan sebagai hakim atas seluruh bangsa. Nah, jadi itulah perkataan, itulah kalimat yang dibuat oleh polemikus muslim secara terbalik. Di mana mereka mengatakan hakim bisa jadi Tuhan. Itu salah, yang benar adalah Tuhan jadi hakim. Kalau hakim jadi Tuhan, maka kita beranggapan bahwa hakim-hakim pun yang ada di persidangan, di pengadilan, maka mereka dikatakan sebagai Tuhan. Jadi salah keliru pemahaman kita kalau sudah terbalik kalimatnya. Makanya membuat kalimat itu, membentuk suatu kalimat itu harus dengan benar. Jangan salah. Kalau salah, maka pemahaman kita pun pasti akan salah. Demikian yang saya sampaikan teman-teman ya. Uh, ini merupakan satu pemahaman yang secara simpel saya buat bagi kita Kiranya saudara-saudara kita yang polemikus muslim bisa mengerti, bisa memahami apa yang saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom